Welcome back to the videos on machine learning algorithms. In this video, we are going to discuss about the random forest algorithm. Already, we decision tree algorithm. You can refer that video. You can refer that video. Adinishesham, adinde base le varenna. Adu ne concept aranjyo gonda kana enda oru video another. So random forest algorithm. It is a popular machine learning algorithm that belongs to the supervised learning technique. Decision tree polate na random forest algorithm or supervised learning algorithm. It can be used for both classification and regression problems in machine learning. It is based on the concept of ensemble learning. Ensemble learning in the idea you say the tana adendan shall pair vole. Elupana, which is a process of combining multiple classifiers to solve a complex problem and to improve the performance of the model. We will use the classification use in algorithms machine learning. Like decision tree algorithm, a priori algorithm, eclectic algorithm, KNN, K mean clustering. We will algorithms in machine learning. Our branch learned. That's the supervised learning technique and ensembled uh, unsupervised learning technique. And I'm going to use the word. classify as I'm use in the pala algorithms in the idea combined. Jay that the very complex problem on a number solve a ring. Ella read the lula number algorithm concepts. Some use a that number say in the type of algorithm on a random forest algorithm. Random forest is a classifier that contains a number of decision trees. Namukariam decision tree means a trees based algorithm. decision tree Like decision nodes, leaf nodes, okay. There is a lot of decision trees. Trees are not the same as forest. That is why one of the decision trees that we create that is the base of our prediction or analysis. That is the random forest algorithm. So the random forest is a classifier that contains a number of decision trees on various subsets of the given data set and takes the average to improve the predictive accuracy of that data set. Namale normally namala kailu data set in the padinde basil or decision tree namala create edu. We can do like that also. In the Namka and Dana number problem classification when it and a lyric regression when it and a link feature selection when it and a number you say in the Namka then output like in Amlet. Akshay, other or it way of thinking matrona. When number random forest le chain that we are creating number of decision trees. Our data set in the then a different subset will create either. That is the base of the decision tree. That is the value of 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 the 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 prediction from each tree and based on the majority votes of the prediction, it predicts the final output. We create trees in the base of the So, this is the basic concept of random forest algorithm. We have a training set. In the base of the training data, we have different subsets of different decision trees. In the base of the base, we have to predict the value of 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 the of the value 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 of the that average is the value of 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 the value so the random forest works in two phases. First is to create the random forest by combining n decision trees. But no, normally decision tree algorithm work in the base 
ഒരുപാട് ഡെസിഷൻ ട്രീ നമ്മൾക്ക് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച അത്ര ഡെസിഷൻ ട്രീസ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതാണ് ഫസ്റ്റ് ഫേസ് ഇനി സെക്കൻഡ് ഹെസ് ടു മേക്ക് ദ പ്രൊഡിക്ഷൻ ഫോർ ഈച്ച് ട്രീ ക്രിയേറ്റഡ് ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് ഫേസ് ആ ഒരു ട്രീ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്താണോ നമ്മുടെ പെർപ്പസ് അത് ഓരോ ട്രീയിലൂടെയും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ് സെക്കൻഡ് ഫേസ് ഓക്കെ വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാന്ന് നോക്കാം സെലക്ട് റാൻഡം കെ ഡാറ്റ പോയിന്റ്സ് ഫ്രം ദ ട്രെയിനിങ് സെറ്റ് നമ്മൾക്ക് ഒരു വലിയ സെറ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിൽ മിനിമം ഒരു കെ ഡാറ്റ പോയിന്റ്സ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നു ബിൽഡ് ദ ഡിസിഷൻ ട്രീസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ദ സെലക്ടഡ് ഡാറ്റ പോയിന്റ്സ് അഥവാ നമ്മൾ ഒരുപാട് ഡാറ്റ സെറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ കെ നമ്പർ ഓഫ് ഡാറ്റ പോയിന്റ്സിന് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യാണ് അതിന്റെ ബേസിൽ ഒരുപാട് ഡെസിഷൻ ട്രീ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ചൂസ് ദ നമ്പർ എൻ ഫോർ ദ ഡെസിഷൻ ട്രീ ദാറ്റ് യു വാണ്ട് ടു ബിൽഡ് നമ്മളൊരു നമ്പർ ബേസ് ഇത്ര ചെയ്യണമെന്ന് നമ്മളത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ബേസിൽ അത്രയും ഡെസിഷൻ ട്രീ നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്നു ഒരു ഡാറ്റ സെറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു കെ ഐറ്റംസ് എടുക്കുന്നു ഒരു ഡെസിഷൻ ട്രീ ഉണ്ടാക്കുന്നു അടുത്ത കെ ഐറ്റം എടുക്കുന്നു ഒരു ഡെസിഷൻ ട്രീ ഉണ്ടാക്കുന്നു അങ്ങനെ എൻ ഡാറ്റ ഡെസിഷൻ ട്രീ ആണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡി വൺ ടു ഡി എൻ ഡെസിഷൻ ട്രീസ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ ഫോർ എന്നിട്ട് നമ്മൾക്കിപ്പോ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പ്രൊഡിക്റ്റ് ചെയ്യാനാണെന്ന് വിചാരിക്കും ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഡാറ്റ സെറ്റ് ഒരു ഗെയിം എന്റെ ക്ലൈമറ്റ് ബേസിൽ പ്ലേ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അല്ലേ എന്നുള്ള ഡാറ്റ സെറ്റ് ആണെങ്കിൽ യെസ് നോ നോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ആ ഡാറ്റ സെറ്റിന്റെ ബേസിൽ ഒരുപാട് ട്രീസ് ഉണ്ടാക്കി ഇനി കമ്മിങ് ഡേയിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡേറ്റിൽ നമ്മൾക്ക് ഇനി ആ പ്ലേ ഗെയിം ഷെഡ്യൂൾ ആ പ്ലേ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നാണെങ്കിൽ ആ വാല്യൂവിനെ നമ്മൾ ഈ ട്രീയിലൂടെ ഒക്കെ പാസ് ചെയ്തു പോകുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് അതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ടിലേക്ക് എത്തും അതിൽ മെജോറിറ്റി വോട്ട്സ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ അതിന്റെ ഫൈനൽ ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് കാണിക്കും ഓക്കെ നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് നോക്കാവുന്ന ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഇപ്പൊ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ അതിലൊരു എക്സ് വാല്യൂസ് ബേസിലാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ കയ്യിൽ എക്സ് വാല്യൂസ് ഉണ്ട് വൈ ഇസ് ദ അവർ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് വരുന്നത് വൈ വാല്യൂസ് ആണ് സീറോ ഓർ വൺ അപ്പൊ ആ എക്സ് വാല്യൂസ് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ എത്രയുണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സിക്സ് സീറോ തൊട്ടിട്ടാണ് ഐ ഡി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ സിക്സ് എൻട്രീസ് ഉണ്ട് അതിൽ എക്സ് സീറോ എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സ് ത്രീ എക്സ് ഫോർ ഈ വാല്യൂ ഒക്കെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ വാല്യൂ ഇങ്ങനെ ആയത് കാരണം വൈഡെ വാല്യൂ സീറോ ആയി ഇത് കാരണം ഇങ്ങനെ സീറോ ആയി സോ വൈ ഇസ് ദ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വാരിയബിൾ ദിസ് ഓൾ ആർ ദ ഡിപെൻഡന്റ് വാരിയബിൾ അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന്റെ ബേസിൽ നമ്മൾ ഡെസിഷൻ ട്രീ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മൾ കുറച്ച് ഡാറ്റ സെറ്റ് എടുത്തിട്ട് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ഡാറ്റ സെറ്റ് എടുത്തിട്ട് ഇപ്പൊ എക്സ് സീറോയും എക്സ് വണ്ണിന്റെയും ബേസിൽ മാത്രം നമ്മൾ ഡെസിഷൻ ട്രീ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അപ്പം എക്സ് സീറോ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഫോർ പോയിന്റ് ത്രീ എസ് ട്രൂ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എക്സ് വണ്ണിന്റെ വാല്യൂവിന് അത് അത് ബാധിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പൊ എക്സ് വൺ ഈസ് ഓൾസോ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സിക്സ് പോയിന്റ് വൺ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്താണ് സീറോ ആണ് ഇനി അല്ല ഇറ്റ് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആണെങ്കിൽ വൺ ഇസ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് ദാറ്റ് ഇസ് യെസ് പോസിറ്റീവ് ഇസ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഇയർ ഓൾസോ വൺ ഇസ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡെസിഷൻ ട്രീ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാലോ നമുക്കറിയാം എങ്ങനെയാണ് ഡെസിഷൻ ട്രീ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു ഡെസിഷൻ ട്രീ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് നോർമലി ഡെസിഷൻ ട്രീ അൽഗോരിതം എന്താണ് അതിലൂടെ അതിന്റെ ബേസിൽ നമ്മൾക്ക് എന്താണോ മേ ബി നമ്മൾ ക്ലാസിഫിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണോ പ്രൊഗ്രഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണോ അല്ല ഫീച്ചർ സെലക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണോ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുകയാണ് ചെയ്യുക ബട്ട് ഇൻ ദ റാൻഡം ഫോറസ്റ്റ് അൽഗോരിതം വി ആർ മേക്കിംഗ് ഡിഫറെന്റ് ട്രീസ് അപ്പൊ ഇതും ആ ഈ ഒരു ഡാറ്റ സെറ്റിന്റെ ബേസിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു ട്രീ തന്നെയാണ് അപ്പൊ എക്സ് ടു എസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഫോർ പോയിന്റ് വൺ ആണെങ്കിൽ it is the output is zero otherwise x2 is also less than or equal to 4.7 anengil we are moving to the one output allengil ivade zero output appo idum idinde base le oru chiru subset korcha numbers mathra edu adava x2 um x1 um ivade
ഫസ്റ്റ് സീറോത്ത് റോ ഇവിടെ കൊടുത്തു പിന്നെ സെക്കൻഡ് റോ നമുക്ക് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തു കാരണം നമ്മളൊരു സബ്സെറ്റ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് നമ്മളപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇഷ്ടമുള്ള റോസ് മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്തു പിന്നെ ഫോർത്ത് വൺ എടുത്തു ഫിഫ്ത് രണ്ട് പ്രാവശ്യം എടുത്തു തേർഡ് വൺ നമ്മൾ ഡിസ്കാർഡ് ചെയ്തു അങ്ങനെ നമ്മൾ നാല് സബ്സെറ്റ് എടുത്തു ഇവിടെ ടൂനെ കൺസിഡർ ചെയ്തു വണ്ണിനെ രണ്ട് പ്രാവശ്യം കൺസിഡർ ചെയ്തു ത്രീയും കൺസിഡർ ചെയ്തു ഫോറും കൺസിഡർ ചെയ്തു നമ്മൾ ടൂനെ നമ്മൾ ടൂ അല്ല ഫൈവിനെ നമ്മൾ വേണ്ട വെച്ചു ഇവിടെ അങ്ങനെ ഫൈവിനെ വേണ്ട വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ സീറോ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഫോറിന് വേണ്ടാന്ന് വെച്ച് പലതും നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തു ഇവിടെ ത്രീ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തു ഇവിടെ സീറോ ടു റോ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തു അങ്ങനെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നാല് സബ്സെറ്റ് ഉണ്ടാക്കി ഓക്കെ ഇനി നമ്മുടെ കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സ്റ്റെപ്സ് ഇതിൻ്റെ ബേസിൽ നമ്മൾ നാല് ഡിസിഷൻ ട്രീ ഉണ്ടാക്കുന്നു അല്ല നമ്മൾ എത്രയാണോ നമ്മൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്തത് അത്രയും ഡിസിഷൻ ട്രീ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന നോക്കൂ ഇതാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്ത നാല് സബ്സെറ്റ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബേസിൽ ഇവിടെ എക്സ് സീറോയും എക്സ് വണ്ണും മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫോർ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് അതാണ് കേട്ടോ ഈ ടു ഇത് മൊത്തം ഇവിടെ ഉണ്ട് ഞാൻ സ്പേസ് ഇല്ലാത്തത് കാരണമാണ് ഇതിൻ്റെ ഐ ഡി മാത്രം ഇവിടെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ടൂവിൻ്റെ ബേസിൽ സീറോ ത്ത് റോഡ് ബേസിൽ എഗെയിൻ സെക്കൻഡ് എഗെയിൻ ഐ ഡി ടു ഉള്ള റോ ഫോർ ഉള്ള റോ ഫൈവ് ഉള്ള റോ ഫൈവ് ഉള്ള റോ അപ്പൊ അതിന്റെ ബേസിൽ നമ്മൾ അതിന്റെ എക്സ് സീറോയും എക്സ് വണ്ണും ഇതിന്റെ ടൂൽ ഇപ്പൊ എക്സ് സീറോ ടു പോയിന്റ് സെവൻ ആണ് എക്സ് വൺ ഫോർ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ആണ് വണ്ണ് ഫോർ പോയിന്റ് ത്രീ ആണ് ഫോർ പോയിന്റ് നയൻ ആണ് അങ്ങനെ ഇവിടെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത ഐ ഡിന്റെ ബേസിലുള്ള ആ വാല്യൂസിന്റെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഡിസിഷൻ ട്രീ മേക്ക് ചെയ്യുന്നു എങ്ങനെയാണോ ഡിസിഷൻ ട്രീ മേക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആ ആ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടിയ ട്രീ ഇങ്ങനെയാണ് എക്സ് വൺ ഇസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഫോർ പോയിന്റ് നയൻ ആണ് നമ്മൾ എക്സ് വണ്ണും എക്സ് സീറോ ആണ് ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ആദ്യം ഡിസൈഡ് ചെയ്തു കേട്ടോ ദെൻ എക്സ് വൺ ഇസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഫോർ പോയിന്റ് നയൻ ദെൻ എക്സ് സീറോ ഇസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഫോർ പോയിന്റ് ത്രീ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സീറോ ഔട്ട്പുട്ടിലേക്ക് എത്തും അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് കേസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഔട്ട്പുട്ടിലേക്ക് എത്തും ഇനി അനദർ സെറ്റിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ടു വൺ ത്രീ വൺ ഫോർ ഫോർ ഇത്രയും ഐഡിയസ് ആണ് എടുക്കുന്നത് സീറോനെ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടില്ല ഫൈവിനെ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടില്ല അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൽ എക്സ് ടുവിന്റെയും എക്സ് ത്രീയെയും മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് കാരണം ഡിസിഷൻ ട്രീ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് പല ഇതും അനുസരിച്ച് പല ട്രീസും നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാലോ ഇനി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ സബ് ട്രീ സബ് ട്രീ മാത്രമായിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം അതെല്ലാം ഡിസിഷൻ ട്രീ ആയിട്ട് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇതിൽ എക്സ് ത്രീ എക്സ് ടു എക്സ് ത്രീ ഉള്ള ബേസിൽ നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് അതിൽ എക്സ് ത്രീ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഫോർ പോയിന്റ് സിക്സ് ആണെങ്കിൽ വണ്ണ് അല്ലെങ്കിൽ സീറോ എന്നുള്ള ഈ ചെറിയ ട്രീനെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്ത് ഇവിടെ ഇനി അടുത്ത സബ്സെറ്റ് വെച്ചിട്ട് എക്സ് ടു എക്സ് ഫോറിന്റെ ബേസിൽ എക്സ് ടു എക്സ് ഫോർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇവിടെ എക്സ് ടു എക്സ് ഫോർ മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് എക്സ് ടുവിന്റെ ബേസിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു ഡിസിഷൻ ട്രീ ഉണ്ടാക്കി ഇവിടെ എക്സ് വണ് എക്സ് ത്രീയും എക്സ് വൺ ആൻഡ് എക്സ് ത്രീ അത് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് എക്സ് വണ്ണിന്റെ ബേസിൽ നമ്മൾ ഒരു ട്രീ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഈ ഒരു സെറ്റിന്റെ ബേസിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയ നാല് ട്രീസ് ആണ് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഇനി പുതിയൊരു എൻട്രി വന്നു ഏഹ് അഥവാ എക്സ് സീറോ എക്സ് സീറോ ആണ് എക്സ് സീറോ എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സ് ത്രീ എക്സ് ഫോർ ഇനി ഇത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എല്ലതും എല്ലാ ട്രീയിലൂടെയും ഈ വാല്യൂ പാസ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ വൈ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും എന്നാണ് നമ്മൾ ഇനി ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇവിടെ എക്സ് ഇവിടെ എക്സ് വണ്ണും എക്സ് സീറോ ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ എക്സ് വൺ ആണ് ആദ്യം കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ എക്സ് വൺ എത്രയാണ് സിക്സ് പോയിന്റ് ടു അപ്പൊ സിക്സ് പോയിന്റ് ടു ഏഴ്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു അപ്പൊ
നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ട്രീയിലൂടെയാണ് പാസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഇവിടെ എക്സ് വൺ ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് എക്സ് വൺ എടുത്ത് നോക്കൂ സിക്സ് പോയിന്റ് ടു സിക്സ് പോയിന്റ് സിക്സ് പോയിന്റ് ടു ഏഴ്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഫോർ പോയിന്റ് ഫോർ നോ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് എത്തി ഇവിടെ സിക്സ് പോയിന്റ് ടു ഏഴ്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സിക്സ് പോയിന്റ് വൺ അല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ബ്രാഞ്ചിലേക്ക് എത്തി നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടിയത് വൺ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പുതിയ വാല്യൂ നാല് ട്രീയിലൂടെ പാസ് ചെയ്തപ്പോ നമ്മൾക്ക് നാല് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടി ഇതിലെ മെജോറിറ്റി കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഇതിലെ മെജോറിറ്റി ഏതാണ് വൺ അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഈ എക്സ് എക്സ് സീറോ ടു എക്സ് ഫോർ ഈ വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വൈ വാല്യൂ വൺ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് റാൻഡം ഫോറസ്റ്റ് അൽഗോരിതം വർക്ക് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ റിഗ്രേഷൻ പ്രോബ്ലം ക്ലാസിഫയർ ആയിട്ടൊക്കെയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രഡിക്ട് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഫീച്ചർ സെലക്ഷൻ ബേസിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ നോ ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾ അബൌട്ട് ദ റാൻഡം ഫോറസ്റ്റ് അ